আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে কোলোরেক্টালের সমস্যা বা মলদারির বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে যার মধ্যে সবচেয়ে কমন যে প্রবলেমটা নিয়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন সেটা হচ্ছে মলদার দিয়ে রক্তপাত এবং যখনই কোনো রোগী এরকম মলদারের রক্তপাতের সমস্যার শিকার হন তখনই ধরে নেন যে তিনি পাইল স্ট্রোকে ভুগছেন তবে এখানে জেনে রাখা খুবই ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে মলদার দিয়ে রক্তপাতের কারণ কিন্তু শুধু পাইল স্ট্রোক না আরও বিভিন্ন কারণে মলদের রক্তপাত হতে পারে যার মধ্যে খুব কমন কারণ হচ্ছে অ্যানাল ফিশার বা মলদারটা ফেটে গিয়ে রক্তপাত হওয়া অথবা অনেক ক্ষেত্রে ফিস্টুলা যেটা বলি যেটা অ্যাবনর্মাল একটা কানেকশান হয়ে যায় মলদারের সাথে চামড়ার সাথে একটা অ্যাবনর্মাল নালীর মতো তৈরি হয় সেখান দিয়েও কিন্তু অনেক সময় ব্লিডিং হতে পারে অথবা ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অনেক সময় যদি একটা পলিপ থাকে যেটা একটা আঙ্গুরের বা মাংসপিণ্ডের মতো একটা জিনিস যেখান থেকে ব্লিডিং হয় অথবা অনেক ক্ষেত্রে যদি বৃহদান্ত্রের মধ্যে কোনো প্রদাহ থাকে যেটাকে আমরা বলি ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে এই একই ধরনের উপসর্গ নিয়ে কিন্তু প্রেজেন্ট করতে পারে ক্যান্সার রোগীরাও এই জন্য যখনই মলদার দিয়ে এরকম রক্তপাত হবে সেক্ষেত্রে প্রথমেই এটা ধরে না বোকামি যে আমার পাইলস রোগী হয়েছে যাদের এরকম সমস্যা আছেন তারা অবশ্যই ডাক্তারের কাছে গিয়ে চেক করিয়ে নিতে হবে আসলে কি কারণে তার এই মলদার দিয়ে রক্তপাতটা হচ্ছে এখন বলি সবচেয়ে কমন সমস্যাটা নিয়ে সেটা হচ্ছে কি পাইলস পাইলস রোগীরা যখন আমাদের কাছে আসেন তখন তাদের উপসর্গটা আসলে নির্ভর করে কোন পর্যায়ে পাইল স্ট্রোকটা আছে তার উপর যদি খুব সহজভাবে পাইল স্ট্রোকটাকে বোঝাতে চাই পাইল স্ট্রোক হচ্ছে রক্তনালীর ফোলা বা শিরার ফোলা যেটা ফেটে গিয়ে সাধারণত ব্লিডিংটা হয়ে থাকে এই জন্য যখন পাইল স্ট্রোকীরা প্রাথমিক পর্যায়ে আমাদের কাছে আসেন যেটাকে আমরা বলি ফার্স্ট ডিগ্রি পাইলস সেক্ষেত্রে রোগীর উপসর্গ থাকে ফ্রেশ পারেক্টাল ব্লিডিং বা তাজা রক্তপাত হওয়া যেটা অনেক সময় ফোটায় ফোটে বা ফিনকি দিয়ে হতে পারে এবং সেটা মলত্যাগের সাথে সাধারণত হয়ে থাকে তবে অনেক ক্ষেত্রে সেটা মলত্যাগ ছাড়াও হতে পারে এবং এই ধরনের রক্তপাতের সাথে সাধারণত কোনো ব্যথা থাকে না যখন রোগটা আরেকটু অ্যাডভান্স হয়ে যায় বা সেকেন্ড ডিগ্রি যখন থাকে তখন এই রক্তপাতের সাথে আরেকটা যেটা উপসর্গ থাকে সেটা হচ্ছে একটা ছোট্ট মাংসের মতন জিনিস ভিতর থেকে মলদারের ভিতর থেকে বের হয়ে আসে আবার অটোমেটিক্যালি ভিতরে চলে যায় যখন রোগী মলত্যাগ করেন তখন বের হয় আবার ভিতরে চলে যায় এবং সেটা নিজে নিজে কিন্তু যখন এই রোগটা আরেকটু প্রোগ্রেস করে থার্ড ডিগ্রিতে যায় তখন যে মাংসপিণ্ডের মতো জিনিসটা বের হয়ে আসে তখন তখন সেটা আর নিজে ভিতরে ঢুকতে চায় না রোগীকে হাত দিয়ে চাপ দিলে তখন সেটা ভিতরের দিকে ঢুকাতে হয় এবং ফোর্থ ডিগ্রি যখন হয় সেটাকে আমরা বলি প্রোলাপস হেমোরয়েড তখন সেটা আসলে একেবারেই বাইরের দিকে বের হয়ে থাকে হাত দিয়ে চাপ দিলেও ওর ভিতরের দিকে ঢুকানো যায় না এখন এরকম যে অসুবিধাগুলো রোগীরা যখন আসেন তখন সাধারণত সেটা আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে নির্ধারণ করি যেটা পাইল স্ট্রোক এবং সেক্ষেত্রে অনেক সময় আমাদের একটা যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষার সাহায্য নিতে হয় যেটা হচ্ছে গিয়ে প্রোক্টোস্কোপি এবং এটা সাধারণত আমরা বেডসাইড বা চেম্বারে করে থাকি এবং এটার জন্য কোনো ধরনের কোনো অ্যানাস্থেশিয়া বা অজ্ঞানের দরকার হয় না এবং এর সাহায্যে খুব সহজেই বোঝা যায় যে রোগীর পাইল স্ট্রোক আছে কি না এবং সেটা কোন পর্যায়ে আছে এখন আসি চিকিৎসার ব্যাপারে যখনই রোগীরা এরকম অসুবিধা নিয়ে আসেন প্রথম যে জিনিসটা রোগীরা ভয় পান তাদের ধারণা পাইল স্ট্রোক হলেই রোগীকে সার্জারি বা শল্য চিকিৎসার মধ্য দিয়ে যেতে হবে এবং এই ধারণাটা আসলে সম্পূর্ণ ভুল রোগী কি পর্যায়ে আমাদের কাছে আসছেন সেটার উপর নির্ভর করছে রোগীর চিকিৎসা যদি প্রাথমিক পর্যায়ে রোগীরা আমাদের কাছে আসেন তখন সেক্ষেত্রে আমরা সাধারণত রোগীকে কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের কথা বলি মানে তার জীবনযাত্রার কিছু অভ্যাস পরিবর্তনের জন্য বলে থাকি যার মধ্যে খুবই ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সেই দিকে নজর দেওয়া কারণ রোগীর যে পাইল স্ট্রোকটা হয়ে থাকে তার সাথে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকে কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্পর্ক কোষ্ঠকাঠিন্য যাতে না হয় সেজন্য রোগীদেরকে আমরা বলে থাকি রোগী যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করেন একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষদের আমরা বলে থাকি প্রতিদিন দুই থেকে আড়াই লিটার পানি পান করার জন্য যেটা হচ্ছে আট থেকে দশ গ্লাস এগুলো ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে শাকসবজি ফলমূল যাতে খান এবং তৈলাক্ত খাবার যেগুলো আছে সেগুলো যাতে অ্যাভয়েড করেন এবং একই সাথে রেড মিট বা যেগুলো গরু মাংস খাসির মাংস এই ধরনের মাংসগুলো যাতে একটু কম খান সেটা আমরা অ্যাডভাইস দিয়ে থাকি আর এগুলো ছাড়াও যেটা বলতে হয় সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ করা স্থূলতাটা যাতে আমরা কন্ট্রোল করে চলতে পারি সেদিকে নজর দিতে হবে এবং এগুলো করে যদি রোগীর কুষ্ঠকাঠিন্যটা কন্ট্রোল না হয় তখন সেক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি রোগীকে এইসবগুলোর ভুসি ব্যবহার করার জন্য এক এক গ্লাস পানিতে দুই থেকে তিন চামচ নির্ভর করবে রোগীর কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা কতটুকু এসবগুলোর ভুসি সাথে সাথে মিশিয়ে নিয়ে খেয়ে ফেলতে হবে এটা রেখে দেওয়া যাবে না মিশানোর সাথে সাথে খেয়ে নিতে হবে সেটা সকালে এবং রাতে প্রয়োজন
যেটা শুধুমাত্র রক্তনালীর শিরাটাকে বন্ধ করে দেওয়া হয় একটা মেশিনের মাধ্যমে এবং আরেকটা চিকিৎসা পদ্ধতি আছে যেটা হচ্ছে লঙ্গ এবং এ ক্ষেত্রেও কিন্তু কাটা ছেড়া দরকার হয় না মেশিনের সাহায্যে আমরা সব রক্তনালীর শিরাগুলোকে কেটে নিয়ে আসি এবং রোগী এ ক্ষেত্রে সাধারণত খুব দ্রুতই ভালো হয়ে যান যখন ফোর্থ ডিগ্রি হেমোরয়েড হয় বা প্রোলাস্ট হেমোরয়েড বা যখন পায়েসটা একদমই বাইরের দিকে বের হয়ে আছে তখন সেটা একটা ইমার্জেন্সি সিচুয়েশন এবং এক্ষেত্রে রোগীরা সাধারণত খুব পেইন নিয়ে বা ব্যথা নিয়ে আমাদের কাছে আসেন এবং তখন রোগীতে রোগীদের যে চিকিৎসাটা সেটা সাধারণত কাটা ছেড়ার মাধ্যমেই আমাদের করতে হয়ে থাকে তো এই জন্য বলবো রোগীরা যদিও উপসর্গ দেখে অনেকেই মনে করেন যে রক্তপাত হলে সেটা সব সময় পায়েলস সেটা মনে করা যাবে না এক্ষেত্রে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দিয়ে জেনারেল সার্জন অথবা কোনো একটা সার্জনকে দিয়ে নিজেকে চিকি চেক করিয়ে নেবেন আগে জানতে হবে কি কারণে আপনার রক্তপাতটা হচ্ছে এবং সেই রোগ নির্ণয় করে সেই হিসেবে আপনাকে প্রপার ট্রিটমেন্টটা নিতে হবে ধন্যবাদ সবাইকে